उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन को तैयार करना अब देखिए अब आ गए हमारा भोजन तैयार करना पहले जो था हम भोजन बनाने से पूर्व तैयारी किए थे अब जो है भोजन को तैयार कर से हम कर सकते हैं कह सकते हैं विभिन्न पूर्व तैयारी से गुजरने के बाद भोज्य पदार्थ को पकाए जाने के लिए तैयार होते हैं पूर्व तैयारी के बाद की वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन पकाना कहले तक कहलाता है देखिए सिंपल डेफिनेशन जो होता है भोजन पकाने का ये वो ये होता है कि भोजन तैयारी के बाद वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन का पकाना कहलाता है ठीक है भोजन को पकाने की विभिन्न विधियाँ होती है जैसे कि भोज्य पदार्थ को ताप द्वारा पकाना यानी उसको जो है हीट देना अब स्वयं देखेंगे कि भोजन पकाने में ताप जिन प्रकार से संचलित होती है उसी पर भोजन पकने की विधि निर्भर करती है यहाँ भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ हमारी सूची दी गई है देखिए भोजन अगर आप पकाते हो तो भोजन जो होता है कभी तेज आंच पे पकाई जाती है कभी मध्यम आंच पे पकाई जाती है और कभी लो आंच पे पकाई जाती है तो कहते हैं जैसा भोजन होता है उसी फ्लेम में उसको पकाया जाता है अगर ये बात अगर आपको समझ नहीं है तो शायद आपका भोजन या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा तो ये बातें जो होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है भोजन तैयार करने के समय ये आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा और कहीं नहीं समझाया जाएगा तो दोस्तों कहते हैं ना कि पढ़ के भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो और जान सकते हो ये सारी बातें जो है त्रिपान स्टडी सेंटर द्वारा ही बताई जाती है और समझाई भी जाती है अब जो है पकाने की विधि देखिए क्या है अध ताप द्वारा ये एक है शुष्क ताप द्वारा एक वाशा द्वारा वाशा का अर्थ तो आपको पता है कि तेल उल का हम इसमें प्रयोग करते हैं शुष्क ताप द्वारा यानी जो है और जो है कुछ नर्म चीज़ों पर हम पकाते हैं अर्ध मतलब होता है जो हम करते हैं जैसे उबालना देखिए इसमें जो होता है अध ताप द्वारा क्या होता है उबालना खदकाना या न्यूनतम तरल में पकाना खदकाना का मतलब सिर्फ आप खदका के छोड़ देते हो और यहाँ पर जो है शुष्क ताप द्वारा क्या होता है गिल करना भुनना या सेकना इसमें हल्का सा जो है हम ऑयल लगा के सेकते हैं सिर्फ और वाशा द्वारा का अर्थ यही होता है कि गहरी विधि से तालना यानी तालना यानी जैसे पूरी तालती हूँ उतली विधि से तालना यानी कम ऑयल दे उसको तालना या न्यूनतम चिकनाई द्वारा कभी कभी देखते हो जैसे आप पराठा बनाते हो तो हल्का चिकनाहट दे देते हो रोटियों के ऊपर उस फिर सेकते हो तो ये भी बासा द्वारा ही बनाया गया विधि में से आता है उसके बाद जो है हमारा न्यूनतम तरल में पकाना स्टूल करना यानी धीमी हाथ पर पकाना देखिए दोस्तों इसमें जो होता है सिंपल सा जो है भर जूले में पक फुलाना होता है और इसको जो है शुष्क तलना तो ये सारे चीज़ें जो होती है अत्यंत आवश्यकता होती है खाना पकाने की विधि में एक अत्यंत जो इजी तरीका है वो है भाप द्वारा पकाना देखिए दोस्तों भाप द्वारा पका हुआ चीज़ अपना जो है न्यूट्रिशन नहीं खोती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि भाप के द्वारा पका हुआ चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इसमें जो है हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रेशर कुकर या दाब द्वारा पकाना भी कह सकती हो ठीक है इसके उपरांत जो आता है माइक्रोवेव के द्वारा पकाना और सौर ऊर्जा द्वारा पकाना चलिए ये तो अलग प्रक्रिया होती है जब आप माइक्रोवेव का यूज़ करते हो या सौर ऊर्जा का यूज़ करते हो इससे आपका ईंधन भी बचता है और आपका जो है काफ़ी समय का भी नुकसान नहीं होता लेकिन सौर ऊर्जा भी अपने रूल रेगुलेशन पर डिपेंड करता है और माइक्रोवेव जो है आपको पता ही है कि बिजली द्वारा चलाई जाती है तो इसका भी अपना एक विशेष महत्व रखता है आप जो है आपको प्रत्येक विधि की विशेष बातों को जानना चाहिए क्योंकि एक विशेष व्यू भोजन पकाने के लिए विशेष विधि का चयन करने में आपको काफ़ी सहायता करेगी सबसे पहले हमारे समक्ष है अद्र ताप द्वारा पकाना देखिए इसमें क्या होता है उबालना खाद्य पदार्थ को गर्म पानी की पर्याप्त मात्रा में डुबो कर कथनाक ताप यानी सौ सेल्सियस से दो जो है बारह फराइड ये देखिए ये फराइड की बात किया जा रहा है सेल्सियस की बात नहीं किया जा रहा है पर उबाला जाता है भोज्य पदार्थ को पकाने तक यही तापमान रखा जाता है उदाहरण आलू उबालना अपने आपने देखा ही होगा कि थोड़े देर उबलने पर जो है कड़ा आलू मुलायम हो जाता है अब किसी भी करे सख्त भोज्य पदार्थ को उबाल मुलायम बना सकती हूँ जो कि बहुत ही आसान विधि माना जाता है लेकिन उबालते समय कुछ बातों को हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि भोज्य पदार्थ को पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें छिलके सहित उबालना चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है 
वाशन से होने वाली हानियों से बचने के लिए भोजे पदार्थ को ढके हुए बर्तन में उबालना अत्यंत आवश्यक है यानी प्रेशर कुकर आवश्यकता से अधिक उबालने पर खाद्य पदार्थ पानी में घुल जाते हैं यानी अधिक उबालोगे तो वो तो जो होगा अपना जो टेक्सचर खो देगा तो इन बातों को जो है बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है उसके पश्चात है खत काना इस विधि में जो भोजे पदार्थ को जो है कथनाक ताप से कम तापमान यानी पंचानवे से नाइन्टी एट फरहाइट पर पानी को जो है माध्यम में पकाते हैं उदाहरणतः है कड़ी और खीर बनाने में इसी विधि का उपयोग होता है कड़ी बनाने के लिए कहते हैं ना कि सद धीवी आँच पे इसको बनाना चाहिए और उबाल देते रहना चाहिए तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें आज धीमी रखी जाती है इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन याद रखने वाली बात ये होती है कि भोजन को कथनाक ताप हंड्रेड सेल्सियस तक नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये जो है अंडर से लाने से ये जो होगा भोज्य पदार्थ अपना गुण को खो देगा इसे ढकना भी नहीं चाहिए ताकि जो है तापमान ना बढ़ सके तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपने देखा ही होगा कि कभी भी जो है कोई कड़ी बनाता है तो उसको ढकता भी नहीं है और उसको धीरे धीरे धीमी धीमी आँच पर जो है उसको बनाया जाता है उसके पश्चात है पैचिंग इस विधि में भोजे पदार्थ को तरल के न्यूनतम मात्रा में कथनाक ताप से कम तापमान में पकाया जाता है आप सोचते होंगे कि कथनाक क्या होता है ये बॉलिंग पॉइंट होता है इंग्लिश में इसको बॉलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है तो इतना ध्यान रखें कथनाक का मतलब होता है बॉलिंग पॉइंट ठीक है इस विधि का उपयोग मछली अंडे और फलों को पकाने हेतु किया जाता है क्योंकि इन्हें देर तक पकाने की आवश्यकता नहीं होती है इस विधि से अंडा पकने के लिए एक चुटकी नमक और सिरक्या की कुछ बूंद तरल पदार्थों में डाल देने से किनारे चिकने और साफ़ सुथरे बनते हैं इसमें जो होता है कीटाणु होने की चांसेस बहुत कम रहता है उसके बाद स्टूल करना देखिए जो ढकनदार बर्तन में भोजन पकाने की यह जो है सरल विधि है भोज्य पदार्थ को थोड़ी पानी में जो है धीमी आँच पर जो है नाइन्टी एट सेल्सियस से पकाते हैं बर्तन में उत्पन्न होने वाली भाप भोजन को जो है मुलायम बनाने व पकाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है लेकिन यहाँ पर कुछ बातें याद रखने वाली है वो क्या है अगर हम स्टूब करते समय भोज्य पदार्थ को उबाल देते हैं तो भोजन को नष्ट कर देता है और इस विधि का उपयोग मांस के नरम टुकड़े सब्जियों फल जैसे सेब आड़ू आदि को पकाने में भी किया जा सकता है उसके द्वारा उसके पश्चात हमारा भाप द्वारा पकाना देखिए पानी द्वारा उत्पन्न भाप ही भोजन को पकाने के माध्यम के रूप में कार्य करती है इस विधि में भोजन सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता है भाप द्वारा पकाने की जो निम्नलिखित तीन विधियाँ मानी जाती है सबसे पहला विधि जो हमारे समक्ष आता है वह है प्रत्यक्ष विधि इस विधि में एक बड़े खोलते हुए पानी के बर्तन में मुंह पर जो है छन्नी जाली अथवा पतला सा मलमल का कपड़ा बांध कर खाद्य पदार्थ को उस पर रख कर ढक ढक्कन से ढक दिया जाता है बर्तन पानी से बनी भाप भोजन को पकाने का काम भी करती है इसके लिए बाजार में बाष्प वाले विशेष बर्तन भी उपलब्ध हैं जो मटर इडली मछली और नरम सब्जियों को पकाने में काम आती है उसके पश्चात है अप्रत्यक्ष विधि इस विधि में भोज्य पदार्थ को छोटे बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके या बड़े बर्तन में जिसे पानी लगातार उबलता रहता है रख दिया जाता है और भाप की जो है गर्मी से भोज्य पदार्थ अपनी जलाशय में पक जाकर तैयार हो जाते हैं उसके पश्चात है प्रेशर कुकिंग देखिए भाप का दबाव बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थ जल्दी ही पक जाती है प्रेशर कुकर में कम समय लगने के कारण यह भोज्य पकाने का भोजन के पोषक तत्वों की सुरक्षा रखने का तथा उसे स्वादिष्ट बनाने का एक आदर्श तरीका है इससे ईंधन समय तथा श्रम की भी बचत होती है तो प्रेशर कुकर बनाने के दोस्तों दोस्तों अपना एक फ़ायदा है ठीक है लेकिन आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा जो कि अत्यंत आवश्यक है कहते हैं प्रेशर कुकर के दो तिहाई से ज़्यादा न भरे अगर दो तिहाई से ज़्यादा भरते हो तो वो जो है खतरनाक आपके लिए सिद्ध हो सकता है इसकी सेफ्टी फ्लस या रबर जो है गलतियों का समय समय पर निरीक्षित करते रहना चाहिए क्षतिग्रस्त होने पर जो है तुरंत बदल दे नहीं तो है आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है उसके पश्चात जो है पहली सीटी बजते ही आँच धीमी कर देनी चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है ठीक है आँच पर से हटाने से तुरंत बाद ढक्कन खोलने का प्रयास न करें अगर ढक्कन खोलने का प्रयास कीजिएगा तो या तो वो पूरे में फैल जाएगा और कई कई विस्फोट भी हो जाता है तो कभी भी जब तक उसमें से गैस न निकल जाए कभी प्रेशर कुकर खोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है उसके पश्चात हमारे समक्ष बी पार्ट शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाना देखिए दोस्तों 
शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाना कहते हैं चपाती ब्रेड बिस्किट आदि हमारे दैनिक आहार के मुख्य भाग हैं ये सब और कई अन्य भोज्य पदार्थ जो है गर्म हवा द्वारा पकाए जाते हैं गर्म हवा शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की कुछ विधि है जिसके बारे में हम जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है सबसे पहले हमारे समक्ष आता है भुनना भुनना में क्या होता है कि भोजन को प्रत्यक्ष ताप के सीधे संपर्क में या किसी अन्य प्रत्यक्ष विकिरण ताप के जो है संपर्क में लाते हैं भोजन पे वर्षा की परत चढ़ा कर सभी तरल से जो है एक सार सिकाई के लिए बार बार पलटते हुए सेका जाता है सेकने से भोजन में हल्का भूरा रंग व विशेष स्वाद आ जाता है चपाती विभिन्न सब्जियाँ बकरे अथवा मुर्गे के कवाई इस विधि से ही पकाए जाते हैं जो कि अत्यंत आवश्यक रहता है कहते हैं भुनने के जो है तीन प्रकार के होते हैं एक स्विफ्ट द्वारा एक तंदूर और एक होता है बर्तन में भुनना कहते हैं स्विफ्ट का मतलब यही होता है कबाब मांस भुट्टा और बैगन के लिए जो है स्विफ्ट विधि का हम प्रयोग करते हैं ठीक है इसमें जो होता है किसी भी जो है एक लोहेदार चीज़ों पर रख के इसको सेका जाता है उसके पश्चात तंदूर है मांस के बड़े टुकड़े और समूचे जो है पक्षियों को जैसे मुर्गी शतुर्मुर्ग आदि के लिए ये तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी एक अपना एक विधि है उसके बाद बर्तन में भुनना कंद मूल सब्जी जैसे आलू शकरकंद मूँगफली आदि के लिए जो है हम बर्तन का उपयोग करते हैं तो भुनने का दोस्तों तीन तरीका है सेफ्ट तंदूर और बर्तन में भुनना जो कि बहुत ही आवश्यक विधि में से एक माना जाता है और आप लोग भी जो है इसका इस्तेमाल घरों में अवश्य ही करते होंगे उसके पश्चात है अंगूठी पर सेकना यानी ग्रिलिंग अंगूठी पर सेकना देखिए ये जो है अंगारे भी हो सका हो सकता है कि यहाँ वर्डिंग की कुछ प्रॉब्लम हो जैसे कि आपने देख रहे होंगे चित्र में भी साफ दिखाया जा रहा है इस विधि में भोजन को धातु के चरों पर प्रत्यक्ष रूप में आँच के ऊपर रख कर सेका जाता है बाजार में बिजली के जो है ग्रीक ग्रिल और हीट, हीटर उपलब्ध हैं आप इस पर जो है पिज़्ज़ा चीज़ टोस्ट चिप्स भुनने या टमाटर शिमला मिर्च सैंडविच आदि बना बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है ठीक है इसको हम ग्रेलिंग कहते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष है भट्टी में पकाना इस विधि में जो है पकाने में शुष्क ताप और जो है बाष्प जो कि पकाने के दौरान उत्पन्न होती है का मिला जुला ही उपयोग होता है इसमें तंदूर या ओवन का प्रयोग किया जाता है बेक किया हुआ भोजन जो है कुरकुरा ऊपर से भूरा मुलायम और अंदर से छिद्र वाले होते हैं ब्रेक ब्रेड या बिस्किट जो है वेडिंग्स कुछ सब्जी या कुछ मांसाहारी व्यंजन इस विधि से पकाए जाते हैं टोस्टिंग जो है बहुत अत्यंत आवश्यक विधि है इस विधि में ब्रेड को पीस के गिल ग्रिल पर दो जो है गर्म तत्व तत, तत यानी स्टीलमेंट के बीच रखकर दोनों को जो है भूरा होने तक सेका जाता है बाजार में जो है स्वचालित टोस्टर उपलब्ध भी है जो ब्रेड को जलाने या काला होने से रोकता है जैसे कि टोस्ट सीख जाता है और टोस्टर स्वयं ही बंद हो जाता है तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक मैथड होता है और टेक्नोलॉजी भी जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देता है उसके पश्चात है हमारे समय बासा में पकाना देखिए हम सभी समोसे पराठे पकौड़े खाना पसंद करते हैं इन्हें पकाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है जी हाँ तलने की विधि तलने से आप क्या समझते हैं जब भोजन को बासा की पर्याप्त मात्रा में पकाया जाता है तो उसे हम तलना कहते हैं यानी भोजन को आंशिक या पुण्य रूप से गर्म बासा में भूरा होने तक डुबो कर रखा कर पकाया जलना ही तल तलना कहलाता है यानी कोई भी जो वस्तु आप बनाते हो अगर उसमें बासा में रखते हो और जब तक वो जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ना हो जाए तब तक आप उसको भूनते हो तो उसे हम कहते हैं तालना ठीक है और तालने से जो है जैसे आप समोसा पराठे पकौड़े ये सब चीज़ें जो होते हैं तालने विधि में ही आता है इसको जो है इस विधि को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है वासा में पकाना जो होता है सबसे पहले होती है गहरी विधि से तालना उसके बाद उथली विधि से तालना उसके बाद साटे करना या सूख तलना देखिए दोस्तों ये सारे मेथड जो है बहुत अत्यंत आवश्यक है ठीक है इसमें सबसे पहले जो आता है गहरी विधि से तालना गहरी विधि यानी डीप फ्राई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है पूरी तली जाती है डीप फ्राई में इस विधि में भोजन को जो है कढ़ाई या गहरे फ्राई पैन में गरम तेल में भुन भुनहरे यानी सुनहरे हो बुरे होने तक डुबो कर रखा जाता है विशेष प्रकार के जो है पोनी का इस्तेमाल भोजन पक जाने के बाद अतिरिक्त चिकनाई चिक जो निकालने के लिए किया जाता है स्वादिष्ट समोसे मछली चिप्स 
कटलेट पूरी आदि व्यंजन गहरी विधि द्वारा ही तले जाते हैं तो इसमें जो है आप जैसे आप घर में भी बनता होगा आप देख सकते हो कि जो कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसको पूरे ही तेल में डुबोया जाता है जब अधिक मात्रा में भोजन पक, पकाना हो तो ये विधि बड़ी ही उपयोगी साबित होती है क्योंकि इसमें जो है बहुत जल्दी भोजे पदार्थ बन भी जाता है इसे समय श्रम और ईंधन की बहुत बचत होती है ये अन्य तलने की विधि की अपेक्षा पोषक तत्वों को बचाए रखने में भी उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि ये ऊपरी परत जो होती है इसकी थोड़ा सा रेड होता है ब्राउनिश होता है बाकी अंदर की चीजें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है अब इनको पकाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो जानना अत्यंत आवश्यक है इसमें यही बात आता है कि कढ़ाई को दो तिहाई भाग से अधिक न भरे यानी कढ़ाई की जो तेल होती है दो तिहाई तक भरना अत्यंत आवश्यक है तेल में धुआं उठने पर तुरंत आंच धीमी कर दे देखिए पहले तेल को उबाला जाता है और जैसे उसमें धुआं उठने लग जाता है इसका मतलब है कि तेल जो है तलने के लिए तैयार है तो आप उसी समय आप जो होगा थोड़ा धीमी आँच कर दीजिए इससे आपका ईंधन भी बचता है ठीक है ये सावधानियाँ कोई नहीं बरतता ये मुझे समझ है को आप लोग भी क्या करते हो अगर तेल उबल रहा है तो उसी में उतने ही आंच पे जो है कंटिन्यू बनाते चले जाते हो बनाते चले जाते हो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ही तेल में से धुआं निकलने लगे आपको जो है आंच को थोड़ा धीमी कर देना चाहिए और अपना कार्य जो है सुचारू रूप से करना चाहिए इससे आपका ईंधन भी कम लगता है और आपके पैसे भी बचते हैं भोजन को सावधानी से कढ़ाई में पलटना चाहिए ताकि गर्म तेल के छिट्टे न पड़े इससे आपको जलने का संभावना भी बना रहता है तलने के बाद भोजन से अतिरिक्त चिकनाई को पोनी की सहायता से निकाल दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इस तरह के कागज़ भी हो सकते हैं या आपने देखा होगा टिश्यू पेपर जैसा होता है उससे तेल जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि तेल जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे जो होता है आपका फैट ही बढ़ता है तो ये चीज़ जो है बहुत ही आवश्यक होता है उसके पश्चात भोजन को अधिक न तलें देखिए भोजन को अधिक तलना भी एक तरह से जो है उसका पोषण तत्व नष्ट करने के समान ही होता है एक ही तेल या घी का बार बार प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों आपको पता ही होगा कि बाजारी खाना हम लोग क्यों मना करते हैं बाजारी खाना में जो होता है लोग वहाँ पर यह मूर्खता करते हैं कि एक ही तेल में जो होता है कई बार जो है भोजन को बनाते हैं ठीक है जैसे समोसे वाले के पास चले जाना अगर उनका थोड़ा तेल बच जाता है तो वो नेक्स्ट डे भी उसी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो होता है क्योंकि तले हुई चीज़ में अगर दोबारा तालते हो तो वो जहरीला बन जाता है और वो कई तरह के जो है आपका डायरिया उत्पन्न कर सकता है ठीक है कई तरह के जो है आपको या हेपेटाइटिस भी हो सकता है कुछ ये क्या बोल रहा हूँ हेपेटाइटिस इन कारणों से क्या होता है टाइफाइड जैसी बीमारी भी होता है और टाइफाइड तो आपको पता है कि जहाँ भी डॉक्टर के पास जाओगे कहेगा कि आपने गंदा खाना खाया है तो आप सोच में पड़ जाते हो भाई गंदा खाना मैंने क्या खाया है दोस्तों एक्चुअली में गंदा खाना आपने नहीं खाया है आपने जो बाहर जाके जो आपने क्या कहते बर्गर खाए हो जैसे कि आपने जो समोसे खाए हो जो भी तला हुआ चीज़ आपने खाया है आपने कभी देखा नहीं होगा वो उस व्यक्ति ने क्या किया होगा उसी तेल में दोबारा उसको ताला होगा और उसको खाने से क्या हुआ है आपको जो है डायरिया जैसा प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है और आपको टाइफाइड हो गया है तो दोस्तों बाहर खाने इसलिए लोगों को मना किया जाता है लेकिन ये बात आपको नहीं जो बाहर बनाते हैं उनको ध्यान रखना है कि भाई बेशकली उसका रेट थोड़ा सा एक रुपया बढ़ा दो बट तले हुए तेल में दोबारा उपयोग न करो जिससे कि लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ न करो तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रखता है उसके पास चाहता है उथली विधि द्वारा तलना देखिए ये उथली जो होती है एक तरह से इस विधि में भोजन को उथले बर्तन जैसे तावा या फ्राई पैन में पकाते हैं भोजन को आंशिक रूप से तेल में डुबाया जाता है या केवल बाहरी हिस्सा तेल के संपर्क में आता है डोसा पराठा चिली ऑमलेट और टिकिया आदि उतली विधि की पकाने का एक एग्जाम्पल है आप देखते ही होंगे कि इसमें क्या होता है तावे पे हम थोड़ा सा तेल लगाते हैं और उस सामग्री को डालते हैं और ये हल्की तेल से ये पकाई जाती है उसके बाद है साटे करना साटे करना एक अलग विधि है इस विधि में केवल बर्तन को चिकना करने के लिए कम से कम तेल का उपयोग किया जाता है एक साथ पकाने के लिए भोजन को समय समय पर पलटा जाता है और धीमी आँच पर रखे हुए बर्तन में भोजन आसानी से भाप में पक जाता है यानी इसमें जो है तेल की जो विधि होती है बहुत ही वासा का हम उपयोग कम करते हैं इस विधि के द्वारा जो है सब्जियां कुकुरमुत्ता यानी मशरूम और नूडल्स इस विधि से ही पकाए जाते हैं भोजन पकाने की यह एक लाभदायक विधि है जिसमें जो है भोजन के पोषक तत्व और स्वाद बना रहता है दोस्तों ये सेहत के लिए जो है काफ़ी अच्छा भी रहता है तो इस विधि का जो है उपयोग अधिक से अधिक करें तो जो अच्छा रहे 
उसके पश्चात है शुष्क तलना देखिए इस विधि का उपयोग उन भोज्य पदार्थ के लिए किया जाता है जिसमें स्वयं ही चिकनाहट की मात्रा अधिक होती है पदार्थों को गर्म करने पर वह उसी चिकनाई के माध्यम से पक जाता है जैसे बेकन ससोस सासेज और माइलाइज दार पनीर आदि इस विधि से तैयार किया जाता है देखिए दोस्तों इसमें अगर आप सिंपली ये तो बहुत अलग नाम दे के दिया गया है बेकन ससेज और मलाईदार पनीर देखिए मलाईदार तो पनीर आप समझ गए होगी कि इसमें ऑलरेडी ही फैट होता है अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई मछली लेके आओ जिसमें जिसमें स्केल ना हो इस बिना स्केल वाला ठीक है मछली दो तरह के होते हैं एक स्केल वाला होता है एक विदाउट स्केल होता है जिसमें स्केल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है विदाउट स्केल वाला लेके आओ उसमें बहुत फैट होता है जैसे ही आप इस पर रखोगे उसमें से ऑटोमेटिक जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा तो इसमें जो है आपको ऑयल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है मछली या ये सी चीज़ होती है अपने ही ऑयल से पकना स्टार्ट हो जाता है जैसे आप कभी मुर्गे लाते हो कोई भी लाते हो तो उसमें जो है बाशा वाला ही साइड भी होती है अगर बासा साइड आप पकाते हो तो वो अपने ही बासा से जो है पकना स्टार्ट कर देता है तो ये सब जो होता है शुष्क तलने की विधि में अंतर्गत आता है उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है माइक्रोवेव द्वारा पकाना देखिए दोस्तों ये भी एक एक इम्पोर्टेंट विधि में से माना जाता है और आजकल तो कहते हैं जैसे आधुनिक युग है तो माइक्रोवेव का जो है इस्तेमाल हद से अधिक किया जा रहा है कहते हैं इस भोजन पकाने की एक नवीन विधि है इसमें उच्च प्रवृत्ति वाले जो है विद्युत चुंबकीय किरणों का उपयोग किया जाता है जो भोजन के अंदर तक जाती है ये किरणें भोजन के अंदर जो है कंपन उत्पन्न करके जो है घर्षणात्मक ताप उत्पन्न करती है तो ये जो है पूरा मोडलाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है भोजन पकाने के लिए खास प्रकार के जो है ओवन माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी भी सिद्ध होता है कहते हैं माइक्रोवेव के द्वारा जो है शीघ्रता से भोजन पकाने और पुण्य गर्म करने की ये उत्तम विधि है इसमें भोजन का रंग भूरा नहीं होता है और वास्तविक रंग ही बना रहता है इसका उपयोग जो है फास्ट फूड की दुकानों में शीघ्र सेवा के लिए किया जाता है देखिए दोस्तों ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी चीज़ आप पकाते हो उसका वास्तविक रंग ही बना रहता है यानी उसके रंग में कोई तरह के चेंजेस नहीं होते तो इससे ये पता लगता है कि वो भोजन जो है काफ़ी हेल्दी भी आपके लिए बना रहता है उसके पश्चात आता है सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना देखिए सौर ऊर्जा जो है ये भी आजकल के विधि में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है कहते हैं सौर ऊर्जा इस पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत्र है भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत्र के रूप में किया जाता है सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित है कि काली सतह और काली पुष्ट भूमि और जो है किरणों की अवशोषित कर गर्म हो जाती है जिसके कारण काले डिब्बे में रखा हुआ भोजन पक जाता है तो इसके लिए जो है सूरज की रोशनी बहुत ही आवश्यक माना जाता है कहते हैं इस विधि का जो प्रयोग दाल उबले चावल सब्जियां, ठीक है खीर डबल रोटी और बिस्किट बनाने में होती है चपाती बनाने में या खाद्य पदार्थ को भुनने में इसका प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि इसमें जो है अधिकतम तापमान जो है हंड्रेड फेडाइड तक ही पहुँच पाती है उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पोषक तत्वों की क्षति देखिए दोस्तों पोषक तत्वों की क्षति होना हमारे लिए बहुत ही दुखदायक होती है क्योंकि हम जो है कोई भी चीज़ को अगर बाज़ार से लेके आते हैं तो हम अपने सेहत के लिए लेके आते हैं लेकिन अगर इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाए तो उसको लाने का कोई अर्थ नहीं होता है और आपको इससे कोई तरह की एनर्जी जो है किसी प्रकार का एनर्जी प्राप्त नहीं होगा तो उसको खाना ना खाना जो है कुछ भी नहीं माना जाता है कहते हैं जब आप सभी भोजन पकाने की विभिन्न विधियों से परिचित हैं तो इस सब का उद्देश्य भोजन के मात्र स्वादिष्ट और रुचि कर बनाना ही नहीं बल्कि पोषक बनाना भी इम्पोर्टेंट रखता है परंतु दुर्भाग्यवश भोजन की पूर्व तैयारी व पकाने के प्रत्येक चरण में कुछ न कुछ जो है पोषक तत्व की क्षति अवश्य होती है इससे पूर्व से बचाव भी किया जा सकता है कुछ नीति को अपनाकर भोजन को जो है पूर्व तैयार एवं पकाने के दौरान भोजन के पोषक तत्व की वृद्धि भी किया जा सकता है आइए हम देखें कि कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो है आप पोषक तत्व को क्षति होने से बचा सकती हो देखिए दोस्तों क्षति होना किसी भोजन के लिए ये अत्यंत ही गंभीर समस्या बनती है क्यों क्योंकि आप कोई भी भोजन लाते हो तो उसमें से पोषक तत्व अगर आपको ना मिला तो उस भोजन का कोई अर्थ नहीं रहता है तो उसके पोषक तत्व को बचाना ही कि एक गृहिणी का और एक जो है सेफ का सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व होता है कि जिसको भी ये भोजन परोसा जाए उसके लिए हेल्दी साबित हो 
पोषक तत्व बना बता बचाने के लिए जो है सब्जी में हम क्या कर सकते हैं देखिए सब्जियों के अगर पोषक तत्व आपको बचाना है तो छिलने और काटने से पहले ही सब्जी को धो लेना चाहिए जिससे पानी में गुलनशील विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट नहीं होते हैं देखिए दोस्तों आजकल देखिएगा घरों में आपके मम्मी हो या आपके कोई भी बना रहे हो भोजन तो वो क्या करते हैं पहले ही कल खाना काट काट देते हैं सब्जी और फिर उसको प्राण धोते हैं आपने देखा होगा कि साग भी ऐसे ही धोते हैं पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं और आपने एक बात नोट भी किया होगा कि साग को जब धोते हैं तो पूरा पानी जो होता है ग्रीन हो जाता है इसका मतलब है कि साग के जितने भी पोषक तत्व थे आपने उसको व्यर्थ में गवा दिया है अब जो साग खा रहे हो वो सिर्फ मुँह के स्वाद के लिए खा रहे हो आपको उसको कोई भी पोषण तत्व नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा उसी प्रकार क्या करते हो आलू को काट लेते हो फिर धोते हो जो बैगन होता है उसको भी पहले काट लेते हो फिर धोते हो दोस्तों इससे जो होता है उसका पोषण तत्व नष्ट हो जाता है और आपको सिर्फ उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिर्फ आपको उससे स्वाद मिलेगा जो है आपको एनर्जी नहीं मिलेगी कहते हैं भोजन हम इसलिए ग्रहण करते हैं हमें पोषक तत्व के लिए ग्रहण करते हैं अगर पोषण तत्व ना मिले तो भोजन ग्रहण करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है तो ये बातें बड़े ध्यान रखना कि सब्जियों को जो है पहले धो लें फिर उसको काटे इससे जो होगा विटामिन और खनिज लवन जो होता है इसका नष्ट नहीं होता है भोजन पकाने के बहुत पहले से ही सब्जियों को जो है छील कर काट कर नहीं रखना चाहिए ये बहुत ही गंभीर समस्या है लोग क्या करते हैं समय बचाने के लिए पहले ही सब्जी काट के रख लेते हैं ठीक है पहले ही जो है फ्रीज जो है मैं डाल देते हैं दोस्तों एक बात याद रखना कि सब्जी को बनाने से पहले अगर एक दिन मतलब पहले ही काट के रख देते हो तो वो जो होता है उसमें कई तरह के पोषण तत्व जो होता है नष्ट हो जाता है तो ऐसे कार्य मत कीजिए कहते हैं ऐसे कीजिए जो आपके परिवार के लिए जो है अच्छा रहे तो पोषण तत्व को बच जो है बचाए रखने हेतु तो सब्जियों को बड़े टुकड़े नहीं काटना चाहिए अगला पॉइंट हमारा है कि पोषक तत्व को बचाए रखने के लिए सब्जियों को बड़े टुकड़े काटने चाहिए देखिए बड़े काट टुकड़ा काटना अत्यंत आवश्यक होता है इसका कारण ये होता है कि छोटे टुकड़े में पोषक तत्व जो है जल्दी नष्ट हो जाता है और बड़ा टुकड़ा रहता है तो इसके जो है काफ़ी पोषक तत्व बना रहता है जो अत्यंत आवश्यक होता है सब्जियों को न्यूनतम जो है जल में पकाना चाहिए अर्थात अतिरिक्त पानी को जो है सूप दाल आदि उपयोग कर लेना चाहिए देखिए दोस्तों सब्जियों को जो है न्यूनतम जल में पकाना अत्यंत आवश्यक होता है अगर अधिक जल रख देते हो अगर वो जल का इस्तेमाल जो है जो उसका तरीका इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया तो उसमें सारा पोषण तत्व जो होता है तरी में ही होता है तो ये चीज़ें जो है अत्यंत आवश्यक होता है सब्जियों को जो है केवल नरम होने तक ही पकाना चाहिए न कि ज़रूरत से ज़्यादा देखिए दोस्तों ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सब्जियों को आप सदैव ही जब तक वो नरम हो जाए तब तक ही पकाइए अधिक पकाने से सब्जी जो है अधिक स्वादिष्ट नहीं बनता है क्योंकि सिर्फ नरम ही करना आपका दायित्व होता है इससे आपको पता ही है कि भोजन जो है पचने में आसान बन जाता है तो नरम करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए उसके पश्चात है हरी पत्तेदार सब्जियों को बिना पानी के भी पकाया जा सकता है क्योंकि इसमें स्वयं ही पर्याप्त मात्रा में पानी होता है तो पत्तेदार सब्जी को में पकाने के लिए आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है और खाने में भी काफ़ी ये स्वादिष्ट बनी रहती है ठीक है ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कहते हैं प्रतिदिन जो है कुछ सब्जियों को कच्चा सलाद में खाना भी चाहिए कई चीज़ों को सलाद के रूप में खाने से आपके अंदर जो है पोषण तत्व बना रहता है और आप काफ़ी हेल्दी भी रहते हो और बीमारी भी से दूर भी रहती हो उसके बाद कम समय में ढककर पकाने से विटामिन सी संरक्षित रह सकता है देखिए ढककर अगर आप पकाते हो आप तो इससे होता है विटामिन सी जो है आपके लिए बच, बचा रहता है अगर ढक के आप नहीं पकाते हो तो विटामिन सी जो है उसी के साथ जो है नष्ट हो जाता है ये सब बातें तो जो जो थी दोस्तों सब्जियों के लिए संरक्षण के लिए थी अब जो हम पढ़ेंगे फलों के लिए देखिए फलों में क्या क्या हम कैसे इसकी पोषक तत्व को नष्ट होने से बचा सकते हैं फलों को खाने के तुरंत पहले ही काट काटना चाहिए यानी फलों खाने से तुरंत पहले ही काटना चाहिए काट के रखा हुआ फल कभी भी वो जो है पोषण तत्व अपना खो देता है यानी जब खाइए तभी काटिए यही फल का जो है या सब्जी का सबसे उत्तम तरीका है फलों का प्राकृतिक रूप में ही सेवन करना चाहिए यानी जो प्राकृतिक रूप में दिया है वही रूप में खाना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल क्या करते हैं लोग इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं नमक तेल में फ्राई करके जो है सेब को खाते हैं दोस्तों इससे जो होता है उसका नेचुरली गुण जो होता है ख़त्म हो जाता है यानी आप अपने स्वाद के चक्कर में जो है उसका प्राकृतिक गुण को नष्ट कर देते हो सेब और चीकू को धोकर बिना छिलका उतारे 
खाना चाहिए देखिए सेब और चीकू को धोकर बिना छिलका उतार के खाना चाहिए आपको पता ही है मैंने एक बात बताई थी कि बहुत से सब्जी और फ्रूट में जो होता है रेशा होता है और रेशा आपको पता है कितना अत्यंत आवश्यक होता है ये तो बुज़ुर्गों के लिए खास तौर पे बहुत आवश्यक होता है क्यों क्योंकि इसमें जो होता है रुकसांस होती है और रेशा होता है और रेशा जो होता है कब्ज को बीमारी को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है तो याद रखना कि अगर सेब के छिलके उतार के खाते हो तो आप जो हो इसके रेशे को नष्ट कर रहे हो तो ये जो होता है आपके लिए रेशा देता है और आपके जो होता है कब्ज की शिकायत दूर करता है तो इन चीज़ों के लिए जो है सब फलों को कभी भी धो लो अच्छे से और उसके उपरांत जो है इसका सेवन करो इसका छिलका ना उतारो तो काफ़ी अच्छा रहता है और आपके सेहत के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बना रहता है उसके पश्चात है हमारा अनाज एवं दालों के लिए देखिए दालों के पोषक तत्व हम कैसे बचा सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या भी रहती है और इम्पोर्टेंट बात भी है कहते हैं ज़्यादा महीन छन्नी से आटा नहीं छानना चाहिए आटा अगर आप छानते हो तो ज़्यादा महीन छन्नी से नहीं छानना चाहिए क्योंकि इसे इससे आटे की चोकर नष्ट हो जाती है आटे की चोकर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है देखिए दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक रुकसांस होता है यानी उसमें रेशा होता है तो ये आपको पता है कब्ज़ की बीमारी भी दूर करता है आप क्या करते हो आटा या तो आप आटा में से चोकर जो है निकलवा देते हो या उसको चाल के हटा देते हो दोस्तों वो चोकर जो होता है एक तरह से रेशे का काम करता है और इससे आपको जो है जो डायबिटीज़ की जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं या कह सकते हो जिसको मधुमेह हो रखा है डायबिटीज शुगर हो रखा है तो उनके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक आवश्यक होता है क्योंकि जो चोकर होता है उसमें जो है आपका शुगर की मात्रा बहुत ही कम होता है तो वो डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद हो सकता है तो लोग कहते हैं ना अपना जीवन तो स्वयं ही नष्ट कर रखा है गलत गलत तरीके से जो है भोजन बनाते हैं आटा पिसवाते हैं ले आते हैं बनाते हैं और कहते हैं मैं तो आए दिन जो हूँ बीमारी से ग्रसित हूँ मेरा शुगर बढ़ चुका है मेरा ये बढ़ चुका है लेकिन दोस्तों इसका वास्तविक कारण आप लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि त्रिपान स्त्री सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़े तो उनका जो है सुचारू रूप से उनका विकास हो क्योंकि मुझे पता है कि आप ही जो आने वाला भविष्य हो आप अपने घर वालों या अपने बड़े को भी ये बात समझा सकते हो कि कभी भी आटा पिसवाओ तो उसका चोकर मत निकलवाओ क्योंकि आजकल मशीन में भी ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि चोकर जो है वो अलग कर देती हैं ठीक है तो ऐसा नहीं हो अगर घर में अगर आपकी मम्मी सब अगर जो है पत्तेदार यानी छन्नी जो इस्तेमाल करती है छानने के लिए वो पतली न हो ये भी ध्यान रखना ठीक है इतना हो कि उसमें जो जो बड़े बड़े कण होते हैं वो निकल जाए ठीक है तो ये बातें जो है आप भी अपने घर को अच्छा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हो और इनमें चोकर पर्याप्त मात्रा में रहने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बना रहेगा और आपको जो है कब्ज की शिकायत भी दूर रहेगा उसके पश्चात दाल व चावल के रगर रगर कर न धोना चाहिए बहुत बार न धोएं इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है आप लोग क्या करते हो दाल या चावल को रगड़ रगड़ के धोते हो ठीक है दोस्तों रग रगड़ के धोने की आवश्यकता नहीं होता है एक बार चावल को धोना अत्यंत आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो होता है पॉलिश लगी होती है और एक बार चावल को धो दोगे ना तो उसका जो पॉलिश है उतर जाएगा और आप अगर बार बार धोते हो रगड़ रगड़ के धोते हो तो हंड्रेड जो है बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो नष्ट हो जाएगा और आपके लिए जो है सिर्फ चावल रह जाएगा और उससे आपका सिर्फ पेट भरेगा आपको एनर्जी नहीं मिलेगा यानी आप जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से अनभिक्त रह जाओगे उसके पश्चात पकाने से पहले दाल एवं चावल को जो है भिगोना चाहिए इसी पानी का प्रयोग भोजन पकाने में करें ताकि पानी में घुलनशील विटामिन एवं कणिज लवणों को बचाया जा सके देखिए दोस्तों कभी कभी जो होता है दाल हम भिगो के रख देते हैं चावल हम भिगो के रख देते हैं इसका कारण ये होता है कि इसे चावल जल्दी पक जाती है या जो है आपका जो है चना भी या दाल भी पक जाता है लेकिन उस पानी में जो होता है बहुत पोषक तत्व जो होता है चली जाती है तो इसलिए पहले क्या कीजिए इनको पहले चावल को या दाल को धो लीजिए और फिर जो है उसको दूसरे पानी में डाल के उसको भिगो उसको जो है फूलने के लिए रख दीजिए अगर चावल को भिगोना चाहिए तो इसमें जो है आपके पोषक तत्व रह जाता है 
तो उसका जो है भोजन पकाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकती हो कई कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि लोग क्या करते हैं जो चावल के जो पानी होता है उसको जो है अलग करके ही सिर्फ चावल खाते हैं तो आपको शायद इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो पानी को आप दूर फेंक देते हो जिसको मार भी कई जगहों पे कहा जाता है ठीक है तो वो चीज़ें जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है उसी में जो है सारा पोषक तत्व बना रहता है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक गिलास जो है उस मार को आप पीजिए प्रत्येक दिन पीजिए आप दो महीना तक ऐसा उपयोग कीजिए देखिए कि आपका बॉडी जो है जो है इसमें शुगर की मात्रा कितना अधिक बढ़ती है और आपके बॉडी में जो है कितना स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो ये सब बातें जो है बहुत ही आवश्यक होती हैं इन चीज़ों के लिए उसके पश्चात है पोषक तत्व को बचाने के लिए खाने वाले सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए देखिए दोस्तों जो आपने देखा होगा मीठा सोडा मीठा सोडा कभी भी अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए ये अत्यंत ही खतरनाक होता है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है तो कहते हैं मीठा सोडा उपयोग कम से कम करें तो ही आपके लिए अच्छा भी होगा क्योंकि ये जो होता है हमारे कई तरह के पाचन शक्ति को बिगाड़ भी सकता है आपने सुना भी होगा किसी के अगर स्टूल नहीं आता लेटरिन नहीं आ पा रहा है तो हम उसको मीठा सोडा खिला देते हैं और उसका लेटरिन सोडा जल्दी से आ जाता है तो इसका कारण है कि अगर हम मीठा सोडा अधिक मात्रा में लेंगे तो लू मोशन का शिकार तो हम बन जाएंगे तो इसलिए जो है मीठा सोडा का उपयोग ना करें कम से कम करें तो ही आवश्यक होता है भोजन कम समय में तथा पानी की न्यूनतम मात्रा पकाना चाहिए भोजन कभी भी पकाएं तो कम पानी डाल के पकाएं जो कि काफ़ी अच्छा रहता है और उसको आप बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इससे आप जान सकते हो कि भाप के द्वारा प्रेशर कुकिंग भोजन शीघ्र करता है और पोषण तत्व भी सुरक्षित रहता है यानी भोजन भाप के जो द्वारा जो है प्रेशर प्रेशर कुकर में पकाना इस पोषण तत्व जो होता है संरक्षित रहता है उसके पश्चात है दूध के लिए देखिए दूध के लिए आप क्या कैसे दूध को क्षति होने से बचा सकते हो यानी इसके पोषक तत्व जो है उसको क्षति होने से आप कैसे बचा सकते हो कहते हैं बार बार उबालने या धूप में खुला छोड़ देने से धूप में दूध में जो है मौजूदा आवश्यक पोषण तत्व नष्ट हो जाता है यानी अगर बार बार आप उबालते हो या धूप में खुला छोड़ देते हो तो जो दूध में जो मौजूद पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है तो इन बातों को ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन के पकाने पर ताप का प्रभाव देखिए जब भोजन को पकाते हो तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कहते हैं ताप के संपर्क में आने पर भोजन में बाहरी और आंतरिक अथवा दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं आइए हम देखें कि बाहरी परिवर्तन में क्या होता है हम इसे कैसे पहचानेंगे सबसे पहले हमारे समक्ष आता है बाहरी परिवर्तन बाहरे परिवर्तन में क्या है इसमें जो है रंग गंध रचना या बनावट देखिए रंग में परिवर्तन इसमें क्या होता है बाहर परिवर्तन का मतलब होता है रंग में परिवर्तन इस परिवर्तन को आप देख सकते हैं सामान्य तौर पर आप यह पाएंगे कि ताप के संपर्क से सब्जी अपेक्षाकृत गहरे रंग की हो जाती है परंतु अत्यधिक पकाने पर उसका रंग बिल्कुल ही बदल जाता है उदाहरण हरी सब्जी गाढ़े भूरे रंग की हो जाती है दूध में पकाने पर गाजर दूध को हल्का गुलाबी रंग प्रदान करता है इसी प्रकार मांस को लाल टुकड़े भूरे लाल रंग के हो जाते हैं तो इसमें जो होता है कोई भी चीज़ आप ले आते हो और उसको पकाते हो तो सबसे पहले जो होता है उसकी बाहरी परिवर्तन होता है यानी उसके रंग में परिवर्तन होता है ये रंग में परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है इससे जो होता है उसका टेक्सचर अच्छा बनता है उसके पश्चात दोस्तों है गंध में परिवर्तन देखिए इस परिवर्तन को आप सूंघ कर पहचान सकते हैं कि उसका गंध जो है किस प्रकार चेंज हो गया है कभी कभी तो यह पूरे घर में फैल जाती है पकाने से कुछ भोज्य पदार्थ जैसे मछली व अन्य मांसाहारी व्यंजनों की अवांछनीय गंध समाप्त हो जाती है कुछ पदार्थ जैसे जीरा लौंग हींग आदि भुनने पर और अधिक सुगंधित हो जाती है तो कहते हैं आपने दोस्तों देखा ही होगा जैसे मछली लेके आते हो या मांस लेके आते हो उसको जब भुनते हो तो उसके अंदर जो गंध होती है वो धीरे धीरे निकल के नष्ट हो जाती है ठीक है लेकिन जैसे जीरा हो गया लौंग हो गया हींग हो गया इसको भुनने के बाद जो है और भी गंध उत्पन्न होने लग जाती है ठीक है तो ये चीज़ें जो होती है आमतौर पर विशिष्ट रखती है अपने जगह पे उसके बाद है बनावट में अंदर देखिए कोई चीज़ जो होता है उसका बनावट में चेंज होता है जब आप उसको पकाते हो कहते हैं इस परिवर्तन का असली पता खाने पर ही लगता है परंतु आप इसे छूकर या देखकर भी अनुभव कर सकते हो अनाज और दालें जड़ वाली सब्जियां उबालने पर नरम हो जाती है और इस प्रकार जो है गोश्त 
नरम एवं मुलायम हो जाती है जैसे गोश्त होता है चिकन होता है उसको जब पकाते हो तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो जाता है और अंडा पकाए जाने पर जो है जमकर सख्त हो जाता है आपने देखा होगा अंडा जो होता है अगर इसको फोड़ोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन जैसे इसको उबाल दोगे तो ये थोड़ा ये सख्त फॉर्म में आ जाती है जो कि इसके विशिष्ट गुणों के दर्शाता है उसके पश्चात दोस्तों हमारा है आंतरिक परिवर्तन देखिए भोजन में कुछ आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं जो पोषक तत्वों के संदर्भ में होते हैं कहते हैं सबसे पहले तो यही होता है कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वासा विटामिन खनिज होती हैं तो ये सारी चीज़ होना अत्यंत आवश्यक है तभी तो हम उसको संतुलित आहार का नाम देते हैं लेकिन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारा हमारा जो होता है आंतरिक परिवर्तन में परिवर्तन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का ये जल अवशोषित करते हैं और अंदर ताप पे पकाने पर स्टार्च को कण फूल कर मोटी हो जाती है तथा अत्यधिक पकाने पर इसके जो अणु फट जाते हैं और भोजन को लई जैसा चिपचिपा बना देता है तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से ऐसा देखने को मिलता है उसके पश्चात है प्रोटीन देखिए ये गर्म करने पर जम कर मुलायम हो जाता है जैसे प्रोटीन जो है गर्म करने पर क्या हो जाता है जम जाता है और मुलायम हो जाता है अधिक पकाने पर यह प्रोटीन करा हो जाता है अगर अधिक पकाओगे तो प्रोटीन जो होगा करा हो जाएगा ठीक है इसमें उसके पश्चात आता है बासा बासा जो होता है तेल गरम ताप पर बासा में कोई परिवर्तन नहीं होता है परंतु बहुत गरम करने पर बासा फैटी अम्लो एमन गिस्ट्रॉल में विघटित हो जाती है यानी जैसे अगर बाशा को आप देखिए बाशा का मतलब ऑयल होता है ऑयल को अगर गर्म करिएगा तो ऑयल जैसा ही रहता है लेकिन आ, अगर आप अत्यधिक उसको गरम कर देते हो तो वो फैटी अम्बल में कन्वर्ट हो जाएगा जो गिस्ट्रॉल में विखंडित हो जाता है जो कि लिए आपके लिए जो है हानिकारक सिद्ध होता है उसके पास शायद है खनिज लवण देखिए सामान्य खनिज लवणों पर ताप पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता यानी खनिज लवण जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है किंतु यदि भोज्य पदार्थ को पकाने के बाद उनका पानी में फेंक दिया जाए तो बहुत से खनिज नष्ट भी हो जाते हैं तो इसका पानी को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें खनिज लवण का मतलब ही यही होता है पानी अगर उसके पदार्थों को भोजन भोज्य पदार्थ पकाने के बाद अगर पानी को फेंक दिया जाता है तो उसके जो है खनिज नष्ट हो जाते हैं तो इस बात का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है उसके पास जाता है विटामिन देखिए इसका यही उल्लेख आवश्यक है खास करकल जल में गुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी देखिए बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है जो कि धोने से नष्ट हो जाती है तो बी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमें बचाना चाहिए और विटामिन सी जो है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है कहते हैं विटामिन सी प्रकाश की उपस्थिति में और गर्म करने पर यह बड़ी सरलता से जो है औकृत होकर नष्ट हो जाता है इसलिए विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियों का कच्चे खाना ही उचित माना गया है क्योंकि कच्चे में जो होता है विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है अब विटामिन सी किस किस में प्रेजेंट है इसके बारे में आप मैंने पहले ही प्रीव्यू चैप्टर में बता चुका हूँ उसके पश्चात है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखिए यह विटामिन भोजन को पानी से धोने ठीक है निथौड़ने से भी नष्ट हो जाती है यानी चोरने से भी या धोने से भी नष्ट हो जाती है पकाए गए भोजन को अतिरिक्त पानी को फेंकने तथा खाने वाले सोडे का उपयोग से भी यह क्षति बढ़ जाती है इसलिए कहते हैं खाने वाला सोडे का जो है ऐसे चीज़ों में उपयोग नहीं करना चाहिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है नष्ट हो जाती है दूसरी बात होता है अगर आप उसको पका उसको धो देते हो धोते हो अच्छे से तो भी इसका नष्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है प्लस जो है अगर आप काट के रख देते हो तो भी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाती है तो ये सब बातें को ध्यान देना एक जो है अच्छे से होम साइंस के विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है उसके पश्चात हमारे समक्ष है समक्ष है पोषक मूल्य में संवर्धन देखिए दोस्तों पोषक मूल्य में संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है कहते हैं भोजन की जो है पूर्व तैयारी तैयार एवं पकाने के दौरान होने वाली पोषक तत्व जो है मूल्य की क्षति को कम किया जा सकता है वास्तव में कुछ विधियों का जो है समझदारी से उपयोग करके जो है भोजन के पोषक तत्व में वृद्धि भी की जा सकती है जो कि अत्यंत आवश्यक भी माना जाता है सबसे पहले तो यही बात आती है घरेलू स्तर पर देखिए घरेलू स्तर पर हम इसको कैसे पोषक तत्व को नष्ट होने से बचा सकते हैं कहते हैं इसे सर्दी पुरानी और समय की कसौटी पर खड़ी उतरी निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है सबसे पहले जो है घरेलू विधि पर आप ये कर सकते हो अंकुरन द्वारा अंकुरन द्वारा जो खस खमिशीकरण द्वारा ठीक है अमिश्रित द्वारा देखिए अंकुरन विधि तो आपको शायद पता भी होगा कि कोई भी चना हो या दाल हो उसको भिगो के रख दोगे और उसको कपड़े में सूती कपड़े में बांध दोगे तो वो अंकुरित हो जाती है 
अंकुरित हो जाने के बाद जो है उसमें बहुत से पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में बनने लग जाती हैं तो अंकुरित चीज खाना आपके लिए जो है आपके पेट के लिए और आपको जो है सुपाच्य के लिए यानी कह सकते हो कि जो बच्चों को जो व्यक्तियों को जो बच्चों को जो कहते हैं कब्ज़ का शिकायत रहता है तो इन चीज़ों का सेवन करना यानी अंकुरित चीज़ों का सेवन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है उसके बाद है खमीरीकरण देखिए खमीर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जैसे आटा हो गया अगर आपने उसमें सोडा नहीं डालना है अगर उसको मुलायम भी बनाना है तो कोई चीज़ बनाने से पूर्व ही एक दो घंटा पहले उसको जो है मिक्स कर लीजिए वाटर में और उसमें जो होता है खमीर यानी खमीरीकरण हो जाता है यानी खमीर जो होता है उसमें ग्रोथ कर जाती है और उसमें आपको जो है प्राकृतिक रूप से वो फूलने लग जाती है यानी आपको सोडा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसके पता है सब मिश्रण द्वारा देखिए वो चीज़ों को अगर बनाना है अगर कोई चीज़ मटेरियल मिक्स मिक्स कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके लिए जो है पोषक तत्व बना सकता है तो ये सारे चीज़ों जो होता है घरेलू सतर पे हम इसको रख सकते हैं और बना सकते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष है औद्योगिक सतर पर देखिए औद्योगिक सतर पर हम क्या कर सकते हैं समृद्धि करके यानी फोर्टिलीफिकेशन करके इसमें क्या होता है वनस्पति तेलों को विटामिन ए और डी द्वारा नमक को आय आयोडीन द्वारा यानी इसमें ए और डी के बनाने के लिए हम इसको समृद्धि करके किया जा सकता है उसके पश्चात है गुणवत्ता वृद्धि द्वारा यानी एंट्रिक्चमेंट के द्वारा यानी विनिर्मित खाद्य उत्पाद द्वारा इस जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार हम दैनिक रूप से खाए जाने वाले व्यंजनों को पोषक तत्व में वृद्धि भी कर सकते हैं जो कि अत्यंत आवश्यक माना जाता है अब जो विधि के हमने दोस्तों वहाँ पढ़ा है उसके हम जो है भोज्य पदार्थ और उसका प्रभाव भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है सबसे पहले था हमारा अंकुरन देखिए इसमें दालें हो गया साबुत मूंग हो गया चना मीट साबुत अनाज गेहूं के दाने ये सब चीज़ों को आप जो है अंकुरित कर सकते हो इससे ये होगा कि इसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में बढ़ोतरी होती है और संयोजित लोह शरीर के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है और सुपाच्य बनाता है और पकाना आसान हो जाता है तो ये जो है अंकुरन विधि बहुत ही आवश्यक मेथड होता है जिसको हर एक व्यक्ति को हर एक गृहिणी को उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है उसके पश्चात है खमीरीकरण देखिए दोस्तों गुथा हुआ आटा मैदा दही अनाज और दाल का सृजन पेय पदार्थ होती है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी में बढ़ोतरी करती है सुपाच्य भी बनाती है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के सरल रूपों में विखंडित होने के कारण भी होती है क्योंकि गुथा हुआ आटा मैदा दही ये सारे जो होते हैं खमरीकरण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है यहाँ पर आप सोडा का उपयोग न भी करोगे फिर भी चल जाएगा आपने देखा भी होगा कुकिंग करते टाइम दही का ठीक है आटा का मैदा का ठीक है इन चीज़ों का उपयोग करना एक साधारण सी बात रहती है इससे और भी होगा कि एक विशेष प्रकार का स्वाद भी आएगा इसमें और लो तत्व जैसे कैल्शियम की उपलब्धता में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी रहता है उसके पश्चात जो हमने पढ़ा था सम्मिश्रण यानी विभिन्न खाद्य वर्गों के भोज्य पदार्थों को मिलाना जिससे पोषक तत्व की वृद्धि हो सके इसमें आप कर सकते हो अनाज एवं दालें मिला अनाज एवं दूध मिला दाल एवं दूध मिला उदाहरण खीर हलवा खिचड़ी इडली डोसा आदि दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर जो होता है बीमार व्यक्तियों के लिए खिचड़ी का ही सलाह देता है आखिर खिचड़ी में क्या ऐसी बात होती है दोस्तों खिचड़ी में बहुत सी बात होती है पहली बात तो ये रहती है कि उसका पानी का इस्तेमाल जो होता है खिचड़ी में ही रहती है जिससे इसका सारा पोषण तत्व उसमें मौजूद होता है सेकेंडली बात ये रहता है कि इसमें हम दाल का भी उपयोग कर देते हैं कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका पोषण तत्व और बढ़ जाती है इसलिए डॉक्टर जो है खिचड़ी का ही सलाह सदैव देते हैं उसके बाद खाद्य पदार्थ को मिश्रण के फसल भोजन के कुल पोषात्मक मूल्य में वृद्धि हो जाती है यानी उसके पोषण तत्व में और भी वृद्धि हो जाती है जो कि अत्यंत आवश्यक माना जाता है कुछ इम्पोर्टेंट बात जिसको नोट के रूप में यहाँ पर दिया गया है वो है अंकुरन एवं खमरीकरण विधि द्वारा बिनी कि, बिना किसी अतिरिक्त व्यय के भोजन के जो है पोषक तत्व में वृद्धि किया जा सकता है यानी आपको इसके लिए कोई तरह का जो है पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और आप बिना पैसे वेस्ट किए ही आप जो है उसके पोषक तत्व में वृद्धि कर सकती हो दूसरी बात है सम्मिश्रण विधि द्वारा जो है संतुलित और स्वस्थ आहार ग्रहण करने का सस्ता तरीका है तो दोस्तों ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट मैथड होती है आपके लिए और आपके परिवार के लिए तो इस मैथड को आप मिस मत कीजिएगा उसके पश्चात हमारे समक्ष बचे हुए खाने का उचित उपयोग 
देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है क्योंकि आज के समय में घर में खाना बच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आम बात है तो हम क्या करते हैं बचे हुए खाने को फेंक देते हैं लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है हम बचे हुए खाने का उचित उपयोग करना सीखना चाहिए क्योंकि इतनी महंगाई में अगर आप खाना फेंकते हो तो हंड्रेड है गरीबी को निमंत्रण भी देते हो कहते भोजन के पश्चात कुछ भोज्य पदार्थ प्राय बच जाती है क्योंकि आपने देखा ये तो आम सी बात होती है कि भोजन करने के पश्चात जो है कुछ भोजन बचना एक स्वाभाविक बात है क्योंकि भोजन बचने में काफ़ी श्रम एवं धन व्यय होती है आपको पता है भोजन बनाने में आपके काफ़ी श्रम और धन की व्यय होती है अंत इस खाने से प्रभावकारी ढंग से पुण्य उपयोग भी किया जा सकता है बचे हुए खाने से बने व्यंजन जैसे दाल के पराठे सब्जी के कॉटलेट पाव भाजी उबले चावल की खीर आदि से तो हम परिचित ही होते हैं आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य व्यंजन का भी जानें सबसे पहले आ जाता है आपके समक्ष सब्जी वाले पुलाव को उबले आलू के साथ मिलाकर कटलेट और कोफ्ता बनाया जा सकता है यानी सब्जी वाले जो पुलाव जो आप बना रखे हो तो उसे हम कॉकलेट या कोफ्ता भी बना सकते हैं बचे हुए खट्टे दही का उपयोग कढ़ी बनाने में तरह से मैदे मिलाकर जो है भटूरा एवं चावल में मिलाकर दही चावल और लस्सी बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है जो कि एक आम बात है बचे हुए टमाटर प्याज के सलाद का जो है उपयोग सूखी मिली जो है सूजी सब्जी भरवा या अमलेट सूप आदि तरी बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है यानी बचा हुआ जो है टमाटर के सलाद जो है इसका उपयोग आप जो है सूली सब्जी या भरवा ऑमलेट यानी सूप और तरी बनाने में भी जो है उपयोग किया जा सकता है डबल रोटी की बची हुई स्लाइडों को जो है आलू के साथ मिलाकर टिकिया और कॉटकलेट बनाया जा सकता है तो ये जो है आप सब्जियों के इस प्रकार उपयोग भी कर सकती हो बची हुई हरे पत्तेदार सब्जियों को आटे में गूँध कर पराठे या पूरी बनाया जा सकता है जो कि आपके पोषक तत्व के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके स्वाद बनाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आप दोबारा से तिरपाण से संदर्भ आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा ठीक है जो आप गूगल पर तो तिरपस कर देगा जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे तो सोचिए मत विचार मत कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आप सोचते हो कि मैं सब जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से ठीक है तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है क्यों क्योंकि ये जो है आपके एट्थ क्लास नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है प्लस जो है ये एन बोर्ड के जो है टेंथ प्लस टू को भी कवर करता है साथ में बी जो है फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है ठीक है अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊ और आपको फायदा ना पहुंचाऊ तो अभी भी नहीं सोचिए मेरा जितना आप फैलाइएगा जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा ठीक है दोस्तों इसे सोचिए मत विचार मत कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ठीक है दोस्तों अपना ध्यान रखना बाय